Horários e expectativas para o Grande Prêmio de Abu Dhabi Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e estamos prestes a conhecer o grande campeão de 2021. Lewis Hamilton e Max Verstappen duelaram desde a primeira corrida no Bahrein e chegam agora em Abu Dhabi empatados, algo extremamente raro, aconteceu lá em 1974 como muitas pessoas têm compartilhado nas redes sociais e além de ser raro também abre a possibilidade de muitas teorias que as pessoas colocam na internet. Mas vamos aqui antes de falar das expectativas para o grande prêmio com uma informação do motorsport.com que não pode passar batido. A informação é muito simples, se Hamilton tomar mais uma reprimenda, mais uma advertência ao longo do quali ou dos treinos livres, ele perderá 10 posições no grid de largada. Vamos então contextualizar para você entender. Durante uma temporada o piloto pode receber duas reprimendas por condução, sem ter nenhum tipo de penalização. Se ele receber uma terceira também por condução, então ele tem a penalização de 10 posições no grid de largada. Hamilton levou uma no México e levou uma também agora na Arábia Saudita. E como ambas foram por condução, se tomar uma em Abu Dhabi acaba levando a punição. Acho muito difícil de acontecer, Hamilton não é um piloto que tende a fazer esse tipo de coisa, foram circunstanciais aquelas reprimendas, mas está aí a possibilidade, só colocando já para vocês a notícia que saiu no motorsport.com para a gente entender o que está acontecendo. Indo agora para os horários da corrida, que eu sei que vocês gostam quando falando dos horários, treino livre às 6 e meia da manhã na sexta-feira, segundo treino livre às 10 horas também na sexta-feira, terceiro treino livre às 7 da manhã no sábado e a classificação às 9 e meia da manhã no sábado. Já a corrida às 9 e meia da manhã na Band, se aqui está escrito 9 e meia da manhã é porque a corrida começa às 10 então você já está avisado. Então esse é o horário, você está vendo a tabelinha que você encontra no site da Band para poder ficar preparado para o grande prêmio. Mas e o grande prêmio em si, o que esperar? Bom, a Red Bull deve estar tá coçando a cabeça. A Mercedes não somente melhorou muito na segunda metade, agora tem claramente o melhor carro, mas também a Red Bull não teve um circuito que é muito bom para eles, que é Singapura, e ainda viu a Abu Dhabi mudar para um layout um pouco mais rápido, o que está favorecendo a Mercedes no primeiro momento. É claro que nós não podemos aqui cravar, falar nossa, a Mercedes vai ser necessariamente muito mais rápida. Mas após o que vimos na Arábia Saudita, é um pouco sim fácil concluir que a Mercedes chega como a grande favorita. Além disso, a Red Bull cometeu um erro entre aspas, de focar muito no quali na Arábia Saudita e ficou sem ritmo de corrida. O Hamilton com asa quebrada, perdendo cerca de 0,4 por volta, ainda era muito mais rápido. Ok, Verstappen tinha pneus já bem desgastados, isso é um fato, mas ainda assim Hamilton estava num ritmo muito forte, mesmo com a asa danificada, então a Red Bull deve focar mais em corrida buscando ali um segundo lugar no grid com o Verstappen. O que eu acredito é que a corrida vai ser talvez um pouco mais equilibrada do que foi na Arábia Saudita, deve sim ser um pouco mais equilibrada porque a Mercedes já não deve estar tá com o motor no seu máximo, já que ele está no limite, então não poderão utilizar o máximo de potência, se utilizar o máximo quebra no meio da corrida. Nós vimos na Arábia Saudita que a diferença para o Brasil já era considerável, o motor já não estava naquele nível absurdo do Brasil. Ainda assim, bem mais rápido, a Mercedes foi cerca de 10 km mais rápida de reta do que a Red Bull. É muita coisa, é praticamente um DRS aberto, DRS dá aí uns 10, 15, numa circunstância muito extrema, uns 20 km por hora na reta. Então nós chegamos a Abu Dhabi com um campeonato empatado, algo que é absolutamente fantástico, nós estávamos falando aqui há muito tempo, queremos que o campeonato chegue até a última prova, queremos que o campeonato chegue com possibilidades reais para ambos, se chegasse por exemplo com o Verstappen com 24 pontos à frente do Hamilton, é uma questão de praticamente título, mas não, nós temos dois pilotos empatados, até naquele meio ponto está empatado, e é basicamente quem chegar na frente vence, 
é isso, quem chegar dentro dos 10 pontuáveis na frente é campeão do mundo, é simples. Se nenhum dos dois pontuarem, Verstappen é campeão, porque no critério de desempate ele vence, que ele tem uma vitória a mais na temporada, que pode ser contabilizado como aquela da Bélgica, né, que é um grande prêmio que se o Verstappen for campeão por conta de, da vitória do critério de desempate, a Bélgica vai fazer uma grande diferença, as pessoas vão torcer o nariz para o grande prêmio da Bélgica por conta disso. Né? Então tem todo esse asterisco da Bélgica da corrida que não aconteceu e que deu metade da pontuação para todo mundo. Mas voltando ao, a todo o cenário da corrida, existem muitas teorias de que Verstappen vai bater em Lewis Hamilton, de que vai tirar o Hamilton da corrida. A gente tem que deixar uma coisa muito clara, se Verstappen faz alguma manobra deliberada para tirar o Hamilton da corrida, ele automaticamente é desclassificado, tá? isso está previsto em regulamento. Mas é claro que você tem margens e margens aí, se decide espalhar um pouquinho mais numa curva para o Hamilton destabilizar e ir lá para fora, esse tipo de coisa acontece e eu não duvido que Verstappen faça, assim como eu não duvido que Hamilton também faça se tiver a possibilidade. Hamilton na verdade é mestre nisso, fechar o espaço do adversário forçando o adversário para fora da pista. É o que aconteceu por exemplo logo na primeira corrida no Bahrein, o Hamilton faz muito disso ao longo da sua carreira, ele fazia isso com o Rosberg também demais, de ir espalhando o carro até não deixar mais nada para o adversário. No caso de Abu Dhabi, está valendo o título, nós sabemos que Verstappen é um piloto agressivo e já deixou muito claro que ele vai fazer o que for preciso para ganhar o título. Já Hamilton também em outras ocasiões mostrou que vai fazer de tudo para ganhar o título, é só a gente lembrar da última vez que Hamilton disputou um título na última corrida, que foi em 2016. Ele segurou o Rosberg, ignorou a ordem de equipe e ele falou no rádio, eu tô perdendo o título, eu não vou seguir a ordem de vocês, eu não me importo se a gente vai ganhar ou não vai ganhar, o que que acontece. Então ele tá preocupado é com ele mesmo. Isso é muito bom, isso é muito bom para a corrida, isso é muito bom para nós fãs que vamos ver dois pilotos com sangue nos olhos, talvez uma leve vantagem de equipamento para Mercedes, pelo menos eu espero que seja leve, se for uma vantagem monstruosa vai ser chato, mas eu espero que seja uma leve vantagem e aí os dois se decidirem, não vou dizer na mão, mas na velocidade, se decidirem na pista. E claro, Bottas e Pérez terão papel nisso, o Pérez tem deixado a desejar durante muitas corridas, enquanto o Bottas ele aparece ali na frente com mais frequência. O Bottas e Pérez podem influenciar positivamente ou negativamente para os seus companheiros. Nós já vimos que toda vez que o Bottas fica à frente do Verstappen, logo em seguida ele perde essa posição de alguma forma, então ele não é uma ameaça para o Verstappen. Agora o Pérez também precisa fazer a parte dele. E no Azerbaijão, por exemplo, o Pérez vinha segurando o Lewis Hamilton, fazendo uma bela corrida. Então como que vai ser isso? Quem vai fazer o papel de escudeiro? E se numa largada, Pérez ou Bottas conseguem se fiar entre os dois postulantes ao título e atrapalhar o rival? É uma possibilidade também mas a corrida se desenha para um épico desfecho, ainda mais com um traçado novo, que é mais rápido, permite mais ultrapassagens em tese e tá todo mundo ansioso para acompanhar o que vai acontecer neste final de semana. Eu espero uma grande corrida e também no meio do pelotão muito embolado, mas com a Ferrari aí concretizando a terceira força e ficar de olho na AlphaTauri que deu uma crescidinha boa nesse final de temporada. Diz aí a sua opinião. Um grande abraço, valeu e falou!